നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പലരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നമായ ആസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ക്യൂവൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആസിഡിറ്റിക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് ഇതിനായി ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറിന്റെ പോകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരിലും കാണാറുണ്ട് ഈ ആസിഡിറ്റി ഒരുപക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലുള്ള ഈ സമയക്രമം ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ശരിക്കും എന്താണ് ഡോക്ടർ ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ആമാശയം ആമാശയത്തിനകത്ത് ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അളവിലൽപ്പം കൂടിയാലോ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം എത്തിയില്ലെങ്കിലോ അത് വയറിനകത്തുള്ള ഒരു മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ്ങിന് ചെറുതായിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഇറിറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആസിഡിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൂടുതലായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ പ്രശ്നം സാധാരണ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ആസിഡ് മീഡിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തൊരു ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുക രാവിലെ ഇത്ര സമയത്ത് നമ്മൾ അലാറം വെച്ചില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്നൊരു തോന്നൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വയറിനകത്ത് തന്നെ വിശപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഫീലിംഗ് തന്നെ വയറിനകത്തുള്ള ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് തുടങ്ങുന്നതുമാണ് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഈ ആസിഡ് വയറിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഈ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോർമലി ഒരാൾക്ക് വയറിനകത്ത് ഒരു അസ്വസ്ഥത അതായത് നോർമലി ഇപ്പോൾ വയറെന്ന ഒരു ഓർഗൻ നമുക്ക് ആരും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ നെഞ്ച് അവിടെ ഐ മീൻ ഹൃദയമുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ വയറെന്നൊരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശപ്പ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വയറിനകത്ത് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു ബേണിങ് സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഇതെല്ലാം ആസിഡിറ്റിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ലക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയർ വീർത്ത് വരുന്ന ഒരു സെൻസേഷൻ വരാം അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന വരാം അതല്ലാതെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പുളിച്ചു തകട്ടൽ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഏമ്പക്കം വരിക ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥത ചിലവർക്ക് വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായി വരുന്ന ക്ഷീണം വേർപ്പ് ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ആസിഡിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആസിഡിറ്റി പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീട് ഈ ദഹന പ്രക്രിയ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കും ഒരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നോർമലായിട്ട് നടക്കണം അത് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ അവർക്കൊരു ആസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അത് മാറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി ശരിയാണെങ്കിൽ നോർമലി അത് വലിയ കുഴപ്പം ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം കാണുന്നത് ഇത് വീണ്ടും ആസിഡിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ശരി ഡോക്ടർ ഈ ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കാത്തത് മാത്രമാണോ ആസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നത് അതോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളും ആസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമായില്ലേ അതായത് പല ഘടകങ്ങൾ മെയിൻലി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം വയറിനകത്ത് ആസിഡ് ചിലവർക്ക് തന്നെ ഒരു പാരമ്പര്യമായി വയറിനകത്ത് ആസിഡ് പി എച്ച് ഉയർന്ന അളവിൽ കണ്ടുവന്ന് വരാം ചിലവർക്ക് അൾസർ ടെൻഡൻസി കണ്ടുവന്ന് വരാം അൾസർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ആസിഡിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല ചിലവർക്ക് ഓവർ ടെൻഷനുള്ള സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് അവർക്കും വയറിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം ചിലവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ദഹനത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ കരളിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിനോ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആസിഡിറ്റി ആയിട്ട് വരാം ഡയബറ്റിസ് പോലുള്ള രോഗമുള്ളവർക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ഒരു മൂവ്
അന്ന നാളത്തിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നെഞ്ചിലെന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലൊരു തോന്നലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അസ്വസ്ഥതയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുവന്ന് വരാം എൻഡോസ്കോപ്പി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അൾസർ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ ഒരു മൂന്ന് മാസം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കിട്ടും ഡോക്ടർ ഈ അസിഡിറ്റി എപ്പോഴാണ് അൾസറായി മാറുന്നത് അത് ഈ അൾസർ എന്താണെന്നും കൂടെ ഡോക്ടർക്കൊന്ന് അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന മുറിവുകളാണ് ജനറലി അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമാശയം മാത്രമല്ല അന്നനാളത്തിലോ ആമാശയത്തിലോ കുടലിലോ വൻകുടലിലോ വരുന്ന ഏത് തരം മുറിവുകളും നമുക്ക് അൾസർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന അൾസറുകളാണ് പെട്ടെന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നാൽ പലരിലും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കാണാറില്ല അൾസറിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഈ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു തരം ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ആൾക്കാരിൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പുകവലിയുണ്ട് പുകവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സിഗരറ്റ് ഒരാൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം പുക പോകുന്നത് ആമാശയത്തിലേക്കാണ് അതും അവിടെ അൾസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് കൂടെ മദ്യപാനം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടും സോ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഇത് മാത്രമല്ല പതിവായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഉദാഹരണത്തിന് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് പതിവായി പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ആസ്പിരിൻ പോലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള പലരും ഇന്ന് ആസ്പിരിൻ ചേർന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ വയറിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കും ചിലരിൽ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രഗ്സ് എടുത്തിട്ട് വരുന്ന അൾസേഴ്സ് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വലിയ സിംറ്റംസ് കാണാറില്ല ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഗോവിന്ദരാജ് എന്നാണ് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അവിടെ ടിവി വോളിയം കുറച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ സർ ഹലോ ഹലോ എനിക്കൊന്ന് ശരി ഡോക്ടർ കോൾ കേട്ടായി ശരി ഡോക്ടർ ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ടും ആസിഡിറ്റി ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുമോ കാണാറുണ്ട് ചില ഫാമിലിയിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആങ്സൈറ്റി ചിലർക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അമിതമായി ഉൾക്കണ്ട എന്ത് കാര്യത്തിനും ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ അസിഡിറ്റി കാണാറുണ്ട് ചിലവർക്ക് അസിഡിറ്റി മാത്രമല്ല ചിലവർക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അപ്പം തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പോകണമെന്നൊരു തോന്നൽ വരും അതുമെല്ലാം തന്നെ ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അസിഡിറ്റി സാധാരണ ആസിഡിറ്റി ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് ആസിഡിറ്റി ഏറ്റവും കൂട്ടുന്ന മൂന്നാല് ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കോഫി തന്നെയാണ് കോഫി രാവിലെ വെറും വെയിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ബെഡ് കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് അങ്ങനെ കോഫീൻ ബേസിക്കലി കഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഡ്രിങ്ക്സുകളെല്ലാം അത് ഒന്ന് കോഫിയുണ്ട് ചായയുണ്ട് ചായയിലും കഫീനുണ്ട് പക്ഷേ കോഫിയുടെ അത്ര ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കോൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കോൾ നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന കോൾ ഐറ്റംസ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഹൈ കഫീൻ ഉണ്ട് ഈ കഫീൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ വയറിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് തീർച്ചയായും സോ ആസിഡിറ്റി ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് അവർ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യും ഒന്ന് ആമാശയത്തിനകത്ത് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും രണ്ടാമത്തത് ഇത് മുകളിലേക്ക് അന്നനാളത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു സ്വിങ്ടർ ഉണ്ട് വാഷർ പോലുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് അത് ലൂസ് ആവാനുള്ള കാരണമാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റ് ആഹാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാജീവാണ് ശരി രാജീവ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിക്കൂ രാജീവ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അസിഡിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടോൺസലൈറ്റ്സിനും പിന്നെ ട്രൈക്ലിസറൈഡിനും രണ്ടിനും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മെഡിസിൻ ഉ
തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ള ഭക്ഷണ രീതികളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കളർ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഫുഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ കളർ ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ കളറെല്ലാം വയറിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ വളരുന്നതാണ് അതായത് ഈ ആസ് അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ വളരാനുള്ള കാരണമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ആസിഡ് ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ ഈ സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് സൈസ്റ്റബിൾ അല്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലോ അസിഡിറ്റിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കുറയ്ക്കണം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോടൊക്കെ സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നാരങ്ങ നീര് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർ അത് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമാകും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകും ശരി ഡോക്ടർ പുളി അസിഡിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായി കണ്ടുവരുന്നു അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് എന്തൊക്കെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് വഴിതെളിക്കുക ഒന്ന് ഏറ്റവും ഈ പിന്നീടാക്കണമെന്നില്ല രോഗിയുടെ ഒരു ഡെയിലി ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ തന്നെ ഇത് വളരെ ബാഡായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വയറിനകത്ത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ദിവസത്തെ ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകുകയില്ല അതൊരാണ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വയറിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ശരീരത്തിൽ ഫുഡിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കത്തില്ല അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം അവർ ഭക്ഷണം ശരിയായിട്ട് കഴിക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡെയിലി ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈസോ ഫാജൈറ്റിസ് നമ്മൾ നെഞ്ചരിച്ചിലെന്ന് പറയുന്ന കോമണായിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈസോ ഫാജൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെല്ലാം ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിലോ പുളിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള അസിഡിറ്റിയോ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടി ഹലോ അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വയർ വീർത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം പറയും പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരെ കാട്ടുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ആണെന്നൊന്നും പറയണില്ല അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതായത് അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും വയർ ഉടൻ വീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിറ്റിയുടെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന മെഡിസിൻസും ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറാക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസും കുറച്ചു നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഈ അസിഡിറ്റിക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതി എങ്ങനെയാണ് അതായത് രോഗിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ളത് എന്ത് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കി അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുകിൽ അത് വയറിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ആകാം അതല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഡൈജഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ലിവറിൻ്റെയോ പാൻക്രിയാസിൻ്റെയോ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് വരാം സോ ഇത് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നോക്കി അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് ഏതാണ്ട് ഒരു മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ രോഗിക്ക് നല്ല രീതിക്കുള്ള ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര മാസത്തോളം ആ ചികിത്സാ രീതി തുടരേണ്ടി വരും പരമാവധി മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ നല്ല രീതിക്കുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ രോഗിക്ക് നല്ല രീതിക്കുള്ള ആശ്വാസം ലഭിക്കും ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സലികുമാർ ആണ് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഉണക്കപ്പയാണോ പച്ചക്കപ്പയാണോ കഴിക്കുന്നത് കപ്പ വളരെ സ്റ്റേപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് മലയാളിയുടെ അത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡൈജഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുക എപ്പോഴും നല്ലത് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച അതിനുശേഷം കപ്പ കഴിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നത് ചിലവരിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയറിനകത്ത് ഓൾറെഡി അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഹലോ അവിടെ ടി വിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാമോ ശരി ഇനി ഇനി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അത് രാത്രി നൈറ്റിൽ എനിക്ക് മത്സ്യം പിടിച്ചു വന്നത് ഈ നൈറ്റിലെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതല്ല ഞാൻ ഇൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഈ കുടലിന് ചെറിയ ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ രാത്രി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രാത്രി വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുക വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വള്ളത്തിലോ വല്ലതും പോകുമ്പോൾ കിടക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് നെഞ്ചരിച്ചിലിനും കാരണമാകാറുണ്ട് കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കയറി വരാറുണ്ട് അതാണ് പലപ്പോഴും നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ച് നമ്മുടെ അതായത് നെഞ്ചിലുള്ള ഒരു മസിൽ വഴിക്ക് മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ഈ വിട്ടുമാറാത്ത നെഞ്ചരിച്ചിൽ കണ്ടു എന്ന് വരാം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേള അനിവാര്യമാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഈ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അതുപോലെ രാവിലെ മിക്കവാറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ല ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണി നാല് മണി ഈ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ആസിഡിറ്റി വരാതിരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വയറിനകത്തേക്ക് ആസിഡ് തിരിച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൃത്യസമയത്ത് അലാറം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അലാറം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഫുള്ളുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡിറ്റി ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മുഖവും വായും കഴുകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അല്പം എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണവും കഴിക്കുക അതായത് വയർ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എപ്പോഴും ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വയറിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വയർ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഒഴിവാക്കുക നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ശീലമാണ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയർ നിറയെ കഴിക്കും സോ അത് മാറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷണം അതായത് അരവയർ ഭക്ഷണം അരവയർ ഒഴിച്ചിടുക ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലോട്ട് മാറണം മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് നാവിനുള്ള രുചിയും മൂക്കിന് അതിൻ്റെ മണവും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സഹായിക്കുക വയറിലേക്ക് ചെന്ന വയറിനത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭക്ഷണ രീതി വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു രുചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനോ വേണ്ടി കഴിക്കാം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അധികം മസാലയോ അധികം ഉപ്പോ അധികം മധുരമോ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കഴിക്കാത്ത ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം വന്നിരിക്കും ുള്ള കപം വരുന്ന അല്ലേ എന്നാലും അത് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാവുന്നതാണ് കാരണം പലരിലും ഈ നെഞ്ചരിച്ചിൽ വന്നിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പലർക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കാനും വരുന്ന ടെൻഡൻസി പലർക്കും കാണാം അത് ആസിഡിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ചിലവർക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഓർക്കാനും കാണും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കപം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി എല്ലാം അസിഡിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ചിലവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും ചിലവർ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കുത്തി കുത്തി ചുമ അത് ചിലപ്പോൾ അവർ ചുമച്ച് എഴുന്നേറ്റൊന്ന് ഛർദ്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങും പല കുട്ടികളിലും ഇത് കാണാറുണ്ട് സോ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം തന്നെ അസിഡിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ചിലവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ഒച്ചയടപ്പ് വരാം ചിലവർക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നു എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആഷിഖ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ആഷിഖ് ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര അസിഡിറ്റിയാണ് എന്ത് ഭയങ്കര മുകളിലോട്ട് വരും ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എരിവ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എന്ത് ചായ കുടിച്ചാലും എപ്പോഴും ഭയങ്കര അസിഡിറ്റിയാണ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ് ചെറിയ നെഞ്ച് വേദന വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വരാറ് ആഷിഖ് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിൽ വയറിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ആദ്യം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എപ്പിസോഡിൽ അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം എന്നുള്ളതൊന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് കുറേ കുറയാനാണ് സാധ്യത ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വയറിനകത്ത് ഒരു അസിഡിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് ഭക്ഷണ രീതി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാറിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ മെഡിസിൻ കൂടി എടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറിക്കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിലാണ് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തികട്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ ശരി ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം ഈ ആസിഡിറ്റിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണ എന്തെങ്കിലും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം അതായത് കോഫി നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് അതെന്ന് പറയുന്ന കുരുമുളക് വളരെ കൂടുതൽ കുരുമുളകുണ്ട് മുളക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ മസാല കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഗരം മസാല എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ ഇതെല്ലാം പലരിലും അസിഡിറ്റി ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളികളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ വറുത്ത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കരിയുകയാണ് സംഭവിക്കുക കറുത്ത് നിറമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കറുത്ത് നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു പാഴ്സൽ ഫുഡിനകത്ത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ പോയി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ വറുത്ത കുറച്ച് പൊടി കൂടെ തരാൻ പറ്റും കാരണം പൊടിയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസൈൽ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റിയും അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഇത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ടൊമാറ്റോ ഉള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് സൈസ്റ്റബിൾ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാലഡ്സ് ആണെങ്കിലും വലിയ ഉള്ളി നമുക്ക് സവാളയൊന്നും അരിഞ്ഞു കഴിക്കുന്നത് അത്ര സൈസ്റ്റബിൾ അല്ല പക്ഷെ അസിഡിറ്റി മാറിയാൽ ഇത് വീണ്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റുക നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസിൽ തന്നെ മഞ്ഞൾ പ്രധാനിയാണ് മഞ്ഞൾ അസിഡിറ്റിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മഞ്ഞൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇഞ്ചി ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി ഉൾപ്പെടുത്തുക സാലഡ്സിനകത്ത് ഇഞ്ചി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി അതിനകത്ത് ചേർക്കുക നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാലി